Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Cătălin, iar în spatele meu am un Diaxa Advanced Gaming pe la 4600 de lei. În acești bani avem un i7 de la Intel și o placă video de la AMD, un RX 580. Haideți să vedem cum se comportă în testele sintetice, iar mai apoi avem și o sesiune de gaming cu PUBG, Fortnite și așa mai departe. Dar înainte de toate, nu uitați să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ca să trecem rapid prin componente, avem un i7-8700 cu 6 coruri și 12 fire de execuție. Acesta este montat pe o placă de bază de la Gigabyte cu chipset Z370 și răcit de un cooler lichid Trust GXT cu radiator de 120 mm și configurație push-pull. Așadar avem un ventilator care bagă aer, radiatorul și un ventilator care scoate aerul. În sistem avem 16 GB de RAM la 3000 de MHz în configurație dual channel, două plăcuțe a câte 8, bineînțeles. Iar ca stocare avem un hard disk de 2 TB de la Seagate, model Barracuda și mai avem și un SSD de 240. Deci avem loc destul unde să punem jocuri, filme și așa mai departe. Carcasa este și ea de la Trust cu panou lateral din plexiglas și în față avem și două ventilatoare care bag aer în carcasă. Placa video este de la MSI, model Armor, avem un RX 580 de 8 GB overclocked și hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice pentru început. Pe asta le dăm de fiecare dată pentru că ne oferă un oarecare etalon de evidență în funcție de fiecare sistem să vedem pe unde se încadrează. Puteți face aceste teste și acasă, este gratis pe Steam, descărcați din, din store căutați 3 de marc și el costă bani, dar mai jos aveți și o opțiune cu download demo. Descărcați demo, aveți două teste sau trei teste gratuite, Time Spy, Fire Strike și încă unul mi se pare gratuite. În Time Spy am scos 4691 de puncte scorul general cu 4379 de puncte pe placa grafică. Această placă grafică nu este ținută în spate de procesor, deci poate rula la capacitatea ei maximă fără probleme, mai ales că are și un mic overclock din fabrică. În Fire Strike avem 12.944 de puncte, scorul general cu 15.362 de puncte, scorul pentru placa grafică. Am dat și un Cinebench, unde procesorul a scos un scor foarte bun. 3.439 de puncte pe scorul general. Acesta este Cinebench R20, a nu se confunda cu R15, care este versiunea veche. R20 a apărut de puțin timp, să zic, maxim o lună. Îl găsiți și pe acesta gratuit pe Microsoft Store. Intrați pe search aici, căutați Store și în Store căutați Cinebench sau R20 sau ceva de genul, îl găsiți sigur. Avem și 464 de puncte în single core, un scor foarte bun. Momentan intel este lider în ceea ce privește performanța pe single core. Un AMD, de exemplu, un 2700 sau un 2700X nu scoate nici pe aproape scorul acestui Intel pe single core. La finalul testelor sintetice și a cinebench am monitorizat oarecum și temperaturile să vedem ce maxime am avut. Pe procesor am avut o maximă de 76 de grade cu o fluctuație între 73 și 75 în funcție de coruri, iar pe placa video o maximă de 73 de grade. Temperaturi destul de bune, temperaturi la care ventilatoarele sunt turate în proporție de 50-60-65%, așadar nu este foarte silențios sistemul, dar nici deranjant, mai ales dacă e ținut sub birou sau alte lucruri de genul, important este să fie bine aerisit ca să nu adune praf și să mențină o temperatură cât de cât bună. Aici în studio avem o temperatură ambientală, să zic, de 25-26 de grade, mai ales cu luminile acestea care fac foarte multă căldură și crește oarecum și temperatura ambientală. De curiozitate am dat și două teste pentru hard disk și SSD. Am dat Crystal Disk Mark, un alt soft care este bineînțeles gratuit, îl găsiți pe site-ul lor sau pe Google, foarte ușor se găsește. Avem pe hard disk. În secvențial 230 citire cu 220 scriere, în funcție de cât de plin este hard disk-ul, aceste viteze vor scădea, dar nu doar secvențialul contează, mai ales în jocuri, unde valorile de tip random sunt foarte importante, de aceea SSD-ul este o unealtă foarte bună pentru a crește timpul de încărcare al texturilor, partea audio, dar și Windows-ul și toate cele. Avem 553 citire cu 507 scriere pe SSD, dar scoruri mult mai bune dacă se observă față de hard disk pe random. Să zic dacă ești în GTA sau nu știu, în Forza Horizon, că mi-a venit de curând în minte, să zic că mergi cu mașina foarte rapid în Forza Horizon. Tu când ai o viteză foarte mare, cel puțin la începutul jocului, 
texturile din față care urmează să fie încărcate se încarcă din ce în ce mai greu pentru că hard disk nu poate accesa acele texturi random, copăcelul acela, audio-ul acela, mașinuța aceea și oarecum există anumite, nu un lag, stutter să zic așa, în care ai câteva frame drop-uri timp de o secundă, maxim două, dar nu este din cauza configurației placă videoprocesor, ci din cauza hard disk-ului. Așadar, dacă aveți un SSD, nu veți avea probleme nici cu timpul de încărcare, dar nici cu accesarea aleatoriei a fișierelor de pe acesta. Având 240 GB, SSD-ul poate ține Windows-ul fără probleme și rămân Windows-ul cu toate aplicațiile instalate de bază, consumă, să zic, 30 GB cu Chrome și toate cele, deci vă rămân 200 de GB liber pentru câte jocuri vreți voi. Plus că mai e și hard ul de 2 TB care sigur își face treaba, mai ales dacă vreți să înregistrați pe, pentru YouTube sau ceva de genul, puteți foarte ușor să faceți asta pe hard disk. Bun, să începem cu GTA 5. Pentru început, jucăm la bineînțeles Full HD datorită plăcii video care este echivalentul unui GTX 1060, cam așa ar veni RX 580, echivalentul lui 1060, care ar duce fără probleme, bineînțeles, jocuri la Full HD, pe high, very high, ultra și așa mai departe. Să vedem și ce setări avem. Mergem la setări, display, nu, graphics. Deci avem Full HD, 144 de Hz. Am oprit efectul sau pentru că am pus MSA pe 2. Veți încoprit. Mai jos avem o combinație de very high cu high. Mai exact primele 3 la very high, după care totul la high. Iar Reflection MSA X2 la fel ca și MSA-ul de mai sus. La Advanced Graphics am lăsat totul pe off pentru că deja ne limitează placa video și ideal ar fi să atingem o minimă de să depășim o minimă de 60 de cadre pe secundă. Momentan avem undeva la 98 100, deci setările se mai pot modifica, putem pune ce avem pe high, putem trece pe very high sau de ce nu să umblăm și la Advanced Settings unde avem distance scaling și Long Shadows, ceea ce ne permite să vedem umbre spawnate la distanță mai mare și să avem o imersivitate mai mare, bineînțeles. Cea mai utilizată componentă ar fi în momentul ăsta placa video care stă în 99% pentru că avem setări date totuși pe aproape maxim. Și procesorul stă undeva la 33% fiind un i7, 6 core-uri, 12, 12 thread-uri, n-are n -are probleme, mai ales la rezoluție Full HD. Cu cât creștem în rezoluție, cu atât load-ul se duce de pe procesor pe placa video. De exemplu, dacă am avea o, o rezoluție 2K, am avea load și mai mare pe placa video față de procesor. Așadar, putem în momentul de față să creștem setările ca să o să ne mai scadă FPS-urile, dar la un 60 FPS-uri cu totul pe ultra, cred că se poate ajunge liniștit. Prefer totuși o rată de peste 80 pentru o fluiditate mai mare sau dacă vrei 144, dai pe medium cu high și eventual păstrezi rezoluția Full HD. Ca și temperaturi, bineînțeles. 58, 59, 60 fluctuează pe procesor, 60 e o temperatură foarte bună pentru acest procesor, iar placa video la fel, 61, ventilatoarele nu sunt foarte zgomotoase. Am pornit și, și PUBG-ul, începem și cu jocurile de genul Battle Royale, dar ce este cu atâtea shotgun în case și vreau și eu un assault rifle sau ceva de genul, ei uite un MP5, un MP, un bizon. nu știam că există bizon în joc. Dar este bun și acesta. Bun. Momentan avem jocul la Full HD cu setările pe high. Imediat intru și în setări. Nu, așa, bun. Să vedem setări Full HD, Full Screen și setările pe high. Bineînțeles, momentan avem cum să punem și. Foarte ușor putem pune și jocul pe. Ultra, dar pentru a păstra o rată mai mare de cadre pe secundă l-am lăsat pe high, deoarece în orașele mari mai scade și către 60-65 și e bine să avem o minimă cât mai mare, să zic așa. Îmi trebuie un scope. Aici sunt și oarecum pe câmp între două case și nu o să avem atât de multe frame drop-uri. Bine, în general nu există multe frame drop-uri, dar în PUBG 
mă aștept la orice. Da, n-am găsit scope. Vreau și eu un red dot măcar. Uite un gheozdan. Din nou placa video stă în 100% utilizare, procesorul 15, 20, 25, depinde de locație, 30 poate, dar din nou placa video este cea mai solicitată pentru că avem setări pe high, iar procesorul fiind unii 7 nu prea întâmpină probleme, cel puțin în jocurile de genul ăsta. Dacă o să jucăm Battlefield mai târziu, o să vedeți că procesorul o să aibă utilizare, un procentaj de utilizare mai mare. Temperatura plăcii video a urcat către 71 de grade Celsius, procesorul stă bine mersi în 50-60, iar RAM-ul sistemului este ocupat în proporție de 7 GB cu tot cu Windows și joc, adică ce vedeți, în sus, ce vedeți sus acolo în stânga este RAM-ul total folosit de tot sistemul, nu numai de joc. Deci mai avem loc de, de întors, să zic așa. Bine, n-am nici browser deschis sau mai știu eu ce altceva care să mănânce RAM, dar... N-ar fi o problemă dacă ai avea cromul cu 2-3 taburi, nu cred că o să întâmpi nicio problemă. Hai să vedem și ce e de capul lui BF5. Prima dată să mergem în setări rapid. Avem așa Full HD, 144Hz full screen, iar la Advanced avem totul auto selectat de joc pe Max Fidelity și recomandă High High High, totul pe High. Deci după High mai vine mi se pare că Ultra sau Very High, una din două. DirectX 12 dat pe off, în multe sisteme am văzut că merg mult mai bine pe DirectX 11, dar în caz de puțin FPS-uri puteți încerca și DirectX 12 enabled. Personal am întâmpinat mult mai multe FPS-uri pe DirectX 11 decât pe 12, dar în cazul în care aveți, de exemplu, RTX și vreți să vă jucați cu Ray Tracing, trebuie neapărat să activați DirectX 12 de acolo ca să aveți opțiunea disponibilă. Bun, deci cu setările date pe high avem 90-100 de cadre pe secundă, să zic între 80 și 110 ca să avem o marge mai mare de eroare. Eu sunt la F și trebuie să mă duc la D. Dar cum ajung eu la D în timp util? Hmm, hei, uite aici ceva, un uh, gun carrier, ce e asta? Așa, sus, sus, sus. Nu, F1. Așa, la volan. Bun, mergem la D, să luăm D-ul, văd că atacăm D-ul. Uh, placa video din nou, 100%. Cam așa o să se întâmple în orice joc, mai ales cu setări date de la high în sus, pentru că consumă foarte multe resurse, cel puțin Battlefield-ul sau jocurile de genul AAA. Procesorul aici, vedeți că are deja o rată de utilizare mai mare, deja s-a dus în 50 plus la sută, față de PUBG unde stătea în 15-20 sau și cine trage mine. Sau alte jocuri care nu mănâncă atât de mult procesor cât mănâncă placă grafică. Taking fire, need assistance. Domnul... Cine trage... Era un tank care trage mine, am înțeles. O să-i dau o grenadă de tank care este pe 3. O, nu, stai, este un RPG. Dar îmi face suppression. Nu l-am nimerit. God damn it. Hai să vedem din nou. Deci acum nu l-am nimerit, dar unde am tras? Hai să fugim. Bun, placa video 69, 70 de grade, procesorul acum 70-72, deja este mult mai solicitat în jocul acesta. Ramul și el de asemenea, ramul sistemului este mult mai ocupat. Avem 8 GB 200 față de 7 GB și un pic în PUBG. Dar din nou, peste 80 de cadre pe secundă cu totul pe high, ceea ce este foarte ok. Părerea mea. Bun, hai să încercăm și puțin Anthem. Avem uh, setările prima dată. Video Full HD, Full Screen Graphics, nu, Advanced Graphics. Aici rulăm pe High, în afară de Anti-Aliasing care este pe Ultra. Au fost preaplicate, bănuiesc că o să avem o rată decentă de FPS-uri cu setările preaplicate de joc. Și avem undeva la 60 plus FPS-uri. Într-un joc foarte, foarte nou apărut și care se vede foarte bine, foarte detaliat, cu umbre, flăcări, poligoane și tot ce ne dorim. Din nou placa video la 100%, procesorul la undeva 20-30, urcă și până la 40 în anumite situații. Ramul sistemului la 7GB 400, iar acum sunt în zona de început a jocului. 
unde mă învață setările de bază, mișcările, double jump și tot felul de alte lucruri. Dar reușim să menținem 60 plus FPS-uri, în anumite porțiuni văd că mai scade până la 55-60. Dar jocul se vede foarte bine, mai ales pentru o rezoluție Full HD. Din nou, dacă vreți mai multe FPS-uri, dați pe medium și o să aveți mai multe FPS-uri. Bănuiesc că aici trebuie să sparg ușa asta. A, nu trag în butaie. Corect și asta. Press to reload, hai să încărcăm. Primii în amici. Ok. Mor, mor, mor. Bun, mai departe, pe unde trebuie să iau? Pe aici? Nu pe aici. Pe aici? Cred că pe aici. Procesorul a urcat deja în 45%, deci și jocul acesta îl solicită cât de cât, să zicem. Dar nu știu pe unde trebuie să o iau. A, trebuie să urc, am înțeles. Gata, gata. Temperaturile sunt decente, 70-71 pe placa video, 65 pe procesor, fluctuează bineînțeles în funcție de core. Având 6 core putem avea 55 pe core 1, 2, 3 și 58 pe core 4, 60 pe core 5, 6 și tot așa. Dar 55 din nou e o temperatură foarte bună pentru procesor. Asta e cu echipierul meu, cred. Nu, am apăsat pe ceva, ok. Acum îl repar, că, în timp ce, bineînțeles, se trage de mine. Știu că există ultimate sau ceva, voi sunt pe net. Cred că bara aia din dreapta de jos este bara de ultimată și mai trebuie să fac ceva ca să se încarce, bănuiesc că să tragă năște. Yep, trebuie să tragă năștea până se încarcă și o să dau cu ceva rachete, cred, sau ceva. Voi sunt gameplay pe, pe YouTube. A, cu X dau ultimata, bun, hai să-l omorăm pe asta. Și să dăm cu ultimata. Mam. Dar sunt foarte multe elemente pe ecran. Lavă, pietre, scorpioni care dau cu foc și mai multă lavă și mai multe pietre. Și totuși menținem o rată de 55-65 de FPS-uri. Ceea ce după mine e ok. E foarte ok pentru un joc apărut foarte recent. Care da, mănâncă resurse și un RX 580 nu este atât de nou cât să țină pasul pe Ultra cu toate jocurile apărute. În final, hai să vedem care treaba și cu Fortnite. Am vrut să-l pun imediat după PUBG fiind un alt Battle Royale, dar a făcut niște figuri și n-a vrut să-mi afișeze interfața de la MSI peste ecran și am zis că las la final ca să văd care-i treaba. Aparent un restart de sistem a rezolvat problema foarte ușor. Setările în jocul ăsta sunt date pe Epic, dacă nu mă înșel, ia să văd pe ce le-am dat. Avem Full HD, Full HD, full screen, epic, totul la epic, fără vesing, fără motion blur și aici în jocul ăsta la maxim avem peste 80 de cadre pe secundă. Bineînțeles sunt undeva la marginea hărții, deci prin Tilted Towers sau Dust Devot e posibil să avem undeva la 70, 65, 70 de cadre pe secundă sau chiar să mai crească în alte zone, dar o medie de 80 în momentul ăsta este destul de ok. Procesorul în 12% utilizare, jocul ăsta nu mănâncă atât de mult procesor pe cât e un dinamic acolo, ce să și faci. Trebuie repede asta și o armă repede. Ce armă e asta? Ce, ar ce armă era aia? Nu știu ce armă era aia și nu trăgea full auto aparent. M-am respawnat în alt match, bineînțeles. Hai să vedem și în altă zonă, acolo mi se pare că eram în zona cu zăpadă. Mergem în zona cu, cu iarbă, zona normală, să vedem și cum stăm cu FPS-urile aici. De fapt, asta e tilt nu? Hai că mă duc în tilt Tower, să vedem până la ce FPS-uri scade joc. Bineînțeles, aici o să colcă de na. Oh my god, sunt 1, 2, 3, 4, 5... Era să zic squadr, dar eu sunt nastor. Sunt oricum vreo 8 dinamici pe puțin. Și eu n-am de niciunele. Dar până și în Tilted Towers, rata de fps rămâne constantă, n-a scăzut la 60 cum mă așteptam. În continuare placa video în 100%, procesorul în 20, 
îmi imaginez că poate fi rulat foarte ușor și cu două coruri închise. Se pot închide din coruri, în loc de 6 să rămână doar 4, nu știu de ce ai face așa ceva, dar există posibilitatea, de ce nu? Temperatura plăcii pe la 70, procesorul pe la 52, totul este în limitele normale momentan, e mai e loc de câteva grade până să se ajungă la o limită îngrijorătoare. Ei bine, am ajuns și la finalul acestui videoclip. El a fost Diaxa Advanced Gaming pe la 4600 de lei. Duce fără probleme orice joc apărut în 2018, chiar și ce o să apară în 2019, cu detalii pe high, very high, chiar și ultra, depinde acum dacă se joacă la o rezoluție Full HD. Pentru 2K va trebui să scădeți către medium cu low sau poate medium cu high în funcție de joc, însă ce este interesant la acest sistem este că permite pe viitor un upgrade la placa video. Bine, permite mai la orice upgrade pentru că este un desktop, dar dacă vă gândiți să zic la anul să luați un RTX de exemplu, la anul prețurile pentru seria RTX de anul acesta o să scadă considerabil. Așadar un 2060 sau un 2070 o să fie un upgrade major față de acest RX 580, deci un RTX 2070 să zic ar fi un upgrade uh, foarte bun la acest sistem pe viitor și poate duce fără probleme chiar și 2K la peste 60 de cadre pe secundă cu setările la Ultra. De asemenea, spațiul de stocare este din belșug, dar dacă vă gândiți puteți să mai luați încă un SSD sau încă un hard disk. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, în descriere aveți link către acest Diaxa, dar și toată gama de sisteme pe care le avem, de la Diaxe de 1500-2000 de lei până la Diaxe de 10-12000 de lei. Acesta nu este nici foarte scump, nici foarte ieftin, însă este destul cât să joci ultimele titluri apărute la peste 60 de cadre pe secundă și să poți să-ți faci și pe viitor un upgrade la placa video fără probleme. Eu am fost Cătălin, iar până data viitoare, numai bine!